Hello, hello. Good evening, guys. Hello. Hello, thank you very much for joining on time. Hello, good evening. Hi, how are you? Hi, Jaime. Hello, Carla. Hello, hello. Sabrina. Hello, 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 Mabel. Hi, Stefania. Hello, Maggie. Yes, hello, Sarah. teacher. Who else is here? Amilcar. Hello, Luz. Iliana. I didn't see you in the previous class, Iliana. How are you? Fine, teacher. Okay, great. Thank you for joining on time, guys. Let's see who's joining. Who else is joining now? Luis, hello. Thank you for joining, Luis. I know you are driving. So be careful, okay? Hello, hello, Nelson. Okay, teacher. Good night, teacher. Good night. Let's see who else is missing. Jessica. Jessica Ismael. Hello, welcome. Hello, teacher. Joining. Hello. hello teacher. Marielo, hello. Hello, teacher. Jonathan, welcome. Hello, hello, teacher. Hello, how are you? I'm sorry, I'm working now. Don't worry, it's okay. But I am still here. Thank you, Jonathan, for your effort. Okay, guys. No sé si me van a ver bien porque casi no hay luz donde está acá. I believe you can see me, right? Okay, all right, my camera is off again. Let's see who else is joining, Estefania, yes. Mm. Sabrina, hello, welcome Sabrina, how are you? I'm fine teacher, and you? I'm doing great, thank you for asking me. Let's see. There's something here that is missing. One moment. And we will go through the attendance list, guys. Just help me out to say your name. I'm sorry, to say present. Okay, to say present. Okay. All right, let's see. I believe you can see me more here. Okay, yes. How are you guys? What can you tell me about today? What did you do today? Did you work? Today is Friday, guys. And your body, and your body knows it. <laughs> Are you going to go out after 10? If you go out, be careful, okay? Because it's too late. <laughs> but you can go, guys. You can go out. It's your decision. It's Friday, okay? I will sleep. So enjoy the night for me. <laughs> Why you're so quiet? You just say smile. My, and my body just, just want to rest. Uh, it, uh, you, the, your body want to rest on the beach, right? <laughs> in the bed. In the bed. <laughs> okay, guys. Don't worry. We will just finish in some minutes and that's it, okay? So today we'll stay with me 
Jaime Antonio, Mr. Abelar Cortez, okay? In the one-on-one session, please. Or, sorry, sorry, no, Iliana. Iliana is here tonight. Is Iliana here? No? Yes, Iliana, you're here. You will stay with me in the one-on-one -on -one session at the end of the class, okay? Please. Okay. <laughs> Sorry, Iliana. Ayer le tocaba y no, no estaba, Iliana. Sí, no me pude conectar. We miss you. We miss you yesterday. Todos preguntaron por usted. Gracias. Todos estamos preocupados. Iliana se fue jueves se fue un jueves de amigos, dijimos. <risa> no espero el Friday. <risa> Puede ver la clase, Ileana, y si tiene preguntas me dice hoy, con gusto. Okay, Gracias, okay guys. You're welcome. So today is Friday, the 18th. All right, let me go through the attendance list. Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Present teacher. Cristian Josué López Pérez. Present. Hello, Cristian. Hello, how are you? Fine, good to see you. Estela Mabel Orellana del Cid. Present, teacher. Thank you. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Present, teacher. Thank you, Iliana. Let's see. Ismael Arturo Morán Vázquez. Ismael. I saw yes, Ismael. Ah, okay. Here, here you are. Jaime Antonio Velar Cortez. Present teacher. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jessica, we miss you yesterday as well. Yes, teacher. No me puede conectar. <laughs> Don't worry. It's okay, Jessica. Jonathan Alexis. No, Gonzalez Torres. Okay. We miss you yesterday as well, John. Sorry, sorry. <laughs> Jorge Antonio Feliciano Rivera. Jorge is not here yet, right? Jose Nelson Ruiz Moreno. Present. Julio Cesar Ramirez Arevalo. Julio. Kenny Lisset Cuellar de Barrientos. Linda Magali García Montoya. Present teacher. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Marcos. Marielo Janet Cornejo Erazo. Present teacher. Marielo, we miss you yesterday as well. Nice to see you again. Marta Lidia Godínez. Um, ok. Sabrina Lizette García Orellana. Present. Walter Alexander Lemus Medina. Present. Thank you, Walter. We missed you yesterday as well. Yes. It was because there was a song electrical trouble in my neighborhood. No, my God, I understand. Thank you. Well, don't worry, you're here, Walter. Pueden ver otra vez la clase, guys. Ahí les mandé el link del, del, um, de la lista de reproducción de nosotros, de este grupo, para que ustedes lo puedan ver. Si quieren de nuevo el link, con gusto lo vuelvo a pasar, guys. Y let's continue. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Present. Thank you, Amilka. Lucia Azucena Chica de Claros. Present. Yes. Thank you, Lucy. Zulma Yarixa Oliva Córdoba. Present. Thank you, Yarixa. Constanza Osmara Cáceres Trinidad. Okay. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Present. Thank you. Lizeth del Carmen Hernández Mismi. Present. Thank you, Lisa. Okay, guys, so thank you for being on time and for being here for your effort. We will go ahead and start the class today. Uh, let me share the screen and we will start. Okay, so guys, today, since it's Friday, 
um, it's pretty much the end of the of the week, right? So since it is the, the end of the week, don't forget about the homework, okay? The homework is for today at midnight. They should be completed. The five homeworks should be completed today. Ayúdenme a completar todas las tareas de toda la semana para ahora a la medianoche, guys, porque mañana temprano yo mando eh, todo el recopilado de sus notas, ¿ok? So háganme el favorcito que por favor, guys, estén todas las tareas, las cinco tareas para, para ahora antes de la medianoche. Así yo mañana la mando. Yo mañana lo voy a mandar a las 8 de la mañana. Please. Guys, ayúdenme con eso. Y si tienen preguntas, let me know. El día de ahora vamos a hacer un review de toda la semana. So, esto nos va a ayudar bastante, guys. Si pueden hacer ahora los ejercicios que le hagan falta, háganlos porque van a tener el conocimiento fresco. All right? So, thank you. So, today we will have a vocabulary and practice. Okay? This is the class number five. All right? And uh, to start the class, guys, we have some exercises that we have to complete, okay, from the page 15 to the page 18, okay? Vamos a completar esos ejercicios en el libro y luego nos vamos a quedar haciendo un repaso de todo. And at the end of the class, vamos a jugar, all right? Let's play. Let's play something. So, let me share the screen. Really quick on the page, one second, 15, right? Page 15. Okay, page 15. Hmm. Yes, page 15. All right, guys, so this is the first activity that we will do. We have a listening. Oh, by the way, guys, sorry, this is, this is not a listening, this is the reading. Thank you for sharing with me the test of the um, learners, type of learners that we have. Les mandé un link de los tipos de, de aprendices. No sé si ustedes ya lo sabían qué tipo de aprendices son, pero eh, eso nos ayuda a nosotros y a ustedes, a nosotros como maestros, para saber qué tipo de actividades podemos implementar en la clase, si usted es un aprendiz que de auditivo, aprendiz visual o aprendiz kinestético, que a usted le, le gusta aprender o usted aprende haciendo, haciendo las cosas. So, vi muchos visuales, vi muchos eh, auditivos también y algunos que otro que le, que le gusta aprender o aprende haciendo las cosas. Así que... Thank you for sharing that with me. Y eso también le ayuda a usted para entender. El día de ayer estaba hablando con uno de sus compañeros y sí nos dimos cuenta qué tan importante guys, es nosotros saber qué tipo de aprendiz somos. Porque de esa manera nosotros podemos entender ah, por qué hay algunas actividades que se acoplan más a usted y a cuáles no. Porque, por ejemplo... Algunos de ustedes aprenden más viendo, ¿verdad? O el, viendo imágenes, viendo el vocabulario. Dicho, necesito que me hagan una tabla o que me escriba la oración. Entonces, ustedes son visuales. Algunos de ustedes aprenden escuchando nada más. No necesitan estar escribiendo, ¿verdad? Ustedes solamente escuchan y ya con eso ustedes tienen la retención del, del conocimiento. Y los otros aprenden haciendo, practicando, ¿verdad? Haciendo las cosas y, y, y ya esa es la mejor manera. So, espero que les haya gustado este ejercicio y ustedes sepan, ¿verdad? Qué tipo de aprendiz son. Comentarios eh, acerca de esto, algo que desean agregar. ¿Qué les pareció el test? Ayer lo improvisé porque estábamos hablando con uno de sus compañeros acerca de eso y le dije, bueno, vamos a hacer el test para ver. Así que, pues, ¿qué piensan? Está, está genial, teacher. ¿Lo hizo? Porque ¿no? Está genial, le digo, porque, porque uno sin querer se da cuenta que... Eh, ¿Qué tipo de, como usted lo repitiendo sus palabras, qué tipo de, de, de formas se, se adaptan? Porque todos somos distintos. Pues, eh, yo soy de aquellas personas que, 
que practicando, haciendo es como aprendo, de lo que yo escuchando soy poco retentivo, sí. muy mal alumno en ese aspecto. Yo tengo que estar repitiendo, repitiendo, haciendo, como haciendo planas, como los niños que hacen planas. Uh -huh. uh -huh. Usted es un poco kinestético y a la misma vez visual, ¿verdad? Exacto. Uh -huh. Bueno, muchas gracias por su comentario, Nelson. ¿Alguien más? Super no, interesting teacher. Okay. ¿Ya lo habían hecho antes? No. Never. No, nunca, nunca, no, no, no se habían dado cuenta qué tipo de aprendiz era. No, no. Sí, sabía. Because he's a teacher, Sabrina. <laughs> he's humble. Humble is the word, really? Humble. Modesto, humilde? Yes, oh. humble. Ya <laughs> sabía, ya sabía, ya lo había hecho antes. <laughs> ok. Ok. Yo en el auditivo sí me poncharon porque soy medio sorda y... <risa> no, yo también soy mala para auditivo. Súper mal. Por eso a mí uno de los skills que más me costó en English es listening. Este es uno de los que más me costó listening, el que más me costaba siempre, listening. Ay, no. Pero bueno. Por las contracciones me cuesta a mí, porque yo digo no usen contracciones, porque yo en lo personal... A mí, el, el, yo soy bien fijada con la escritura de las cosas, que vaya ordenadita. No me gustan las contracciones. No sé por qué, pero no me gustan las contracciones. No me gusta la forma del apóstrofe. Ah, ok. Yo, I do not. No ocupo apóstrofe. Entonces, cuando en los audios, casi que, y en las series, películas, casi que hablan solo con contracciones. ¿verdad? Exacto. Y, y solamente <risa> idioms. Idioms. Phrasal verbs, las phrasal verbs son bien bonitas también, pero hay que trabajarlas y aprenderlas by heart, porque sí, phrasal verbs y contracciones, así. Pero nosotros vamos poco a poco, ¿ok? Porque hay que ir aprendiendo lo más básico, pero sí. Thank you for sharing with us. Would you, would you think, ok, about this? So it was a pleasure for me to send you this link, ¿ok? If you are missing to do to go ahead and complete the test, let's do it and send it to me in order for you to know, guys, and in order for me to know, okay? Because I really love, I really love to know my students, guys. I really love to know your needs, okay? Sus necesidades, because the way of the way of providing you the best um, strategies, the best Um, teaching skills, I need to know your needs. I need to know you. If I don't know you, oh my God, I'm lost, guys. And you're lost with me. <laughs> so let's continue then. And thank you very much for that. So guys, we have a reading practice right now, okay? We will have uh, to read this information. With This is a shipping label. Do you know what a shipping label is? Guys, do you know what is a shipping label? Okay, very good. But what is the shipping label for? Do you know the meaning of shipping? Mm, yes, I have an idea. But... Like separato? Etiqueta de envío. Uh -huh, exactly, very good. So it is related with delivery, right? Those shipping labels are the ones that the delivery companies have on the package, okay? For example, you um, order, let's see, some shoes, a pair of shoes. So you got the shoes, okay, from the person that is delivering that in your home. And there's gonna be a box and On the box, there's gonna be a shipping label, okay? And that's the shipping label. That's what it's called, shipping label, all right? Porque es como lo dijo a, a Lucia, I believe, right? Yes. Lucia, una etiqueta de envío donde está toda la información del producto, tracking number, okay? El, 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 el número con el cual usted puede traquear su orden. La mayoría, verdad, de de productos que ahora se, 
se, se piden en internet, tienen su tracking number. Y con eso usted los puede traquear y ver a dónde va. ¿Ok? Incluso si usted pide pizza o, o algún tipo de um, alimento, right? Algo de comer. Siempre tiene el tracking number. No sé si han pedido en Uber. Creo que en Uber han pedido ya le dan un tracking number y usted y ahí aparece dónde va el, la persona, el motorista, ¿verdad? Entonces con ese tracking number se puede traquear a dónde viene el producto. Por ejemplo, si ustedes piden algo, algo ordenan algo en Aliexpress, siempre le dan ese número de, tra de tracking number y usted lo puede traquear. Ah, ok. Ahorita está en las aduanas, dice. Ahorita está en el... Um, lo están revisando el paquete, etc. Ok, so tracking number. Como el Disney. seguimiento. Ajá, el seguimiento. El número de seguimiento. Very good, Lucía. You got a lot of vocabulary in Spanish. I'm bad for, for knowing this in Spanish, but for, for this, I mean, for translating it, so bad, guys. But thank you, Lucy. That's why Lucy is here with me. <laughs> so the front part is the people or the company that is sending the product, okay? And two is the recipient, is you, okay? Who is receiving the product? This is who sent the product and this is who's receiving the product, okay? Let's see, what else can we see here? We have the quantity, quantity, we have the shipment, all right? Do you know what a, what a shipment is? Envío. Uh -huh. Yes. What, what is the number of the shipment? El envío. All right. Um, okay. We have the sender here. Sender. The number of the, maybe the person mm -hmm. that, that sent that. And to be honest with you, I was looking for this number and I don't know what is it. Alguien que tenga conocimiento de qué es esto, cuáles son estos números, guys, que you see. I'm lost with that. Those numbers? Somebody? Que tenga conocimiento de shipping line boats and know what it, what they might be? Maybe the number, the phone number? No? No, 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 no. It's not the phone number because we're talking about El Salvador, right? Made in the USA. <clears throat> Teacher, ese, ese número es, es, ¿cómo es que se llama? Que lo ocupan para registro del del documento, de la guía. Esa es una guía, digámoslo así. Excuse me. Thank you, Maggie. Uh, <laughs> so help no. us, help us with M M M F G. M F G date? <coughs> what, what it might be? Oh, this is the weight, guys. This is the weight, okay? Weight net, okay? El peso neto. 120 pounds, okay, 120 pounds. But to be honest with you, MFG, <coughs> MFG date, I don't know what is it. M Alguien que sepa, MFG date. Oh my God. <laughs> so it is, one second, where is it? Where is it? Here, where, here I have it. <coughs> Manufacturing date okay fecha de manufactureo okay perfect thank you okay so that's pretty much what we have on this label all right let's have right now three minutes to read it okay to read it to analyze it <coughs> three minutes to analyze this shipping label and later on we will answer some questions which are those questions, okay? What is the shipping um, address? What is the mailing address? Remember, shipping address. <clears throat> Guys, what is the shipping address here? Literal. Mm. And the mailing address? Mm. The recipient address. The recipient, right? Mailing. But what about the shipping address? Mm -hmm. To literal rural number 34. Let's let's go ahead and um 
Let's see. Yes, the, the mailing address is the recipient uh, uh, address, as Walter said, okay? And the shipping address, I believe that is where... Is who sending. Uh-huh, who is sending it, who is sending it. Okay. Okay. Like the sending. company that receive it and the one that send it to you. Creo que un ejemplo sería... Déjenme ver, si ustedes piden algo a correos, no sé si estoy segura, me ayudan con eso, because I'm not sure. Um, si ustedes piden algo en AliExpress o en another country, right? Y luego, ese producto va a llegar, si ustedes eligen esa, esa compañía, a correos del Salvador, right? Pueden elegir el correos del Salvador, FedEx y los que estamos hablando, entonces la shipping address. Sería Correos del Salvador, pero el mailing address sería el suyo. I believe it's like that. Ajá, porque dice donde llega el producto es el shipping address. Depende de donde venga, right? From another country. And mailing address is your home. Any different idea, guys, that you may have? No? Okay, let's have three minutes then to read it. Okay, three minutes to read it. Oh, give me a second, sorry. Let me move it. Oh, I was gonna be reading the number three. How many units are in the package? How many units? Here we have the units. And what is the manufacturing date? The one that, oh my God. Ileana, Lucia, sorry, Lucia told us the MFG date. So it's basically easy, guys. What you need to do is just to read it for three minutes and then answer the questions that are below, okay? One second. I just want to put it like this. Guys, please help me out to answer those questions. Complete answers, okay? For example, what is the shipping address? The shipping address is, y ponen la address. What is the mailing address? The mailing address is, y ponen la mailing address. Complete answers, okay? Shipping address is from, and uh -huh. shipping is to. Exactly. Okay. Mailing is, the second one is, the literal road. Teacher, how do you say in English numeral? Uh, mm. Bound? Eh, numeral este, give me a second. I just want este to make sure. Ahorita lo veo, give me a second, because I don't see it. 24, 24. Oh, the tracking number, this one? That is with the tracking number? Sí. Bound. Pound. Pound. Mm -hmm. Como libra también. Mm, yes, but, no. but it is it is different. I mean, in, how do you say? Um, en el contexto. En el, en el contexto ah. es diferente. O sea, dependiendo but, but de... The grammar is the same. La gramática es la misma. Se escriben igual. Ahorita le confirmo. Pound. Pound. Pound, I believe it's the same. Ahorita se lo confirmo. Pound. Ahorita le confirmo, Sabrina. Pound, pound, pound. Where is it? Where is it? Bound sign.
Uh, Sabrina is the same as spelling. It's the same. Found. The, the same U N D. Yes. P O U N D is the same as as, as found as libra. Solamente que ahí de, depende de que en qué contexto se lo utiliza. Sí. Porque sí es la misma escritura, pero diferente significado dependiendo en qué situación lo vaya a ocupar. Pero sí okay. es el misma escritura. And if I read the address, I say literal root pound 34, La Unión, El Salvador. Let me see. Yes. No, yes. in that case, Sabrina, you better say literal, literal road number 34. Number 34. El pound solo oh. lo vamos a ocupar cuando estamos hablando, eh, refiriéndonos al teléfono. Como usted, como cuando dice, ok, let's dial, let's start pound, zero six pound, dice usted. Numeral, no sé qué, no sé qué. Solamente oh. telefónicamente se utiliza el pound. Pero acá, cuando estamos hablando de número tanto, cuando está reemplazando el número en una... Uh -huh. En una dirección, por ejemplo, como es, usted lo utiliza, lo, lo dice como number 34, number 34. Uh -huh. Yo pensé que me okay. estaba diciendo este de tracking number, aunque ese de tracking number siempre sería como number 001. No okay. se utilizaría el pound, solamente telefónicamente sí se dice pound. Pero acá number, it's better to say number. Number 001, that's it. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. So, guys, did you finish reading it? Okay, guys, now that we finished reading it, let's answer those questions, okay? Vamos a responder estas questions here. What is the shipping address? What is the mailing address? How many units are in the package? What is the manufacturing date? I don't like this word because it, it's difficult for me. Do me a favor, guys. Let's repeat after me. Shipping address. Shipping address. Shipping address. Shipping address. Shipping Shipping address. address. Mailing address. address. Mailing address. address. Package. 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 Very good. Package. Manufacturing <laughs> date. Manufacturing date. date. I don't like the way it sounds in myself that word, but it's manufacturing, manufacturing, manufacturing date. Manufacturing date. Manufacture. Sure. Manufacture. Manufacture. Very good. Very good. Um, tracking number. Tracking number. Tracking number. Shipment. 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 Quantity. Quantity. Very good. All right, so let's have two more, no, three more minutes to finish to answer the questions. Por favor, háganlo con oraciones completas, respuestas completas, guys. Hello, Julio, how are you? Hello, Jorge. Hello, Hello Marcos. Hello, teacher. Hello, Kenny. Welcome. Hello, teacher. Hello. <laughs> if you have any question, let me know, guys. Thank <laughs> you. 
Okay, guys, time is over. Let's answer this together, okay? We will answer this together. So let's see, what is the shipping address, guys? Let's do something. I want to have, who wants to help me to answer this but using the annotate form? The annotate tool. ¿Quién me puede ayudar utilizando la herramienta de annotate? Uh-huh. Just one, not all of you guys. Solo uno. The number one, teacher. The number one. Sabrina, go with the number one. Utilizamos okay. el anote y utiliza el texto. Eh, vamos a ver. Who wants to do the number two? Number two? Who wants to answer number two? Mm -hmm. Amilcar, Cristian. Number two, guys, Jessica. Sí. Que, que la lea, teacher. Um, no, que se vaya para la opción de annotate. Abajo hay una barrita negra que dice annotate. Ahí donde está share screen, participant, security, stop video, mute. Se va a la, a la opción de... Um, Anoche y luego le da la opción, va a aparecer una barrita oh, arriba donde dice mouse, select, text, draw, stamp, spotlight, y ven, va a seleccionar text y lo va a escribir acá, la respuesta. Me, dígame, Jessica, si puede. Sí. Ah, ok. Entonces, Jessica, chula, you help me out with the number two. Ok. The shipping address is. Glenway, San Carlos, California. San... Me hizo falta al final 057. Uh -huh. 057. 50, sorry. <laughs> okay, very good. Jessica, could you please help me with the number two? And who wants to help me with number three? Christian, thank you, Christian. Number three. And. Hmm. Hmm. Jarixa, number four. Yes, teacher. Thank you. So the shipping address is Glenway. Mm -hmm. Glenway, San Carlos, California, oh. 0570 or 0570, made in the United States. All right. Very good. How many units? Ah! Complete answers, Christian. Complete answers. But why? Because. I don't can I don't can erase the numbers. I don't know you can why. Can erase it? Okay, give me a second. I will erase it for you. Bye. <gasps> no. Okay. <laughs> okay. So how many units there are in the package? There are. Sha la la la. There units. are sixty-five units. Okay, let's put it. Who else? Jessica and Derek Sarah. Okay. The mailing address is very good. Le Literal Row 34, La Unión, El Salvador. Good job. Very good. They, they, there are, there are, como there is and there are. Yo iba a preguntar por eso. <laughs> Así ve, um, there, there, Christian. There are. There are 65 units in the package, okay? Why there? Because of the questions, how many units are in the package? There are, I, I, 
There are. Uh, mm -hmm. Okay. Porque si no la pregunta hubiera sido, Christian, how many units are they? ¿Sí? ¿Cuántos son ellos? Right? ¿Y cuántos hay en el paquete? Ahí hay 65 units in the package. Package. Pero y we can answer the, um, in the packet there are 55 units. Yes. Mm -hmm. Puede ir el prepositional, uh, prepositional phrase, prepositional phrase al principio. Solamente que lo pusiéramos así, mire. Jaime, Mr. Avela, you say the same answer I have. Ay, guys, es que ustedes son gemelos. In the, sorry, in the package, My there are lost. 65 units. Así lo escribirían entonces, ¿ok? In the oh, package, okay. there are 65 units. ¿Ok? The manufacturing date is, very good, as this one, right? Oh, very good. All right. Let me see. Okay. Good job, guys. Very good reading skills, okay? Guys, how many of you have made the, the TOEFL or the TOE exam? How many, how many of you have you made that? TOEFL or TOEIC? I have never done it. Never? So, guys, estos exámenes son bien importantes cuando ustedes están, quieren aplicar para otro trabajo, ¿ok? Donde ustedes utilicen el inglés, la, la mayoría de las veces le hacen el TOEIC. Cuando ustedes quieren estudiar o trabajar abroad, o sea, en another country, les hacen el TOEFL. So, esos exámenes son súper importantes. Y ustedes tienen uh, que desarrollar muchas competencias para hacer esos exámenes. Una de ellas es el reading. Wow, el reading, guys, ustedes tienen como que medio segundo. No, no, no. Un, se, un no, un segundo, medio segundo. Un minuto, casi que un minuto tiene por cada reading. O sea, por cada. Imagínense que les ponen un texto así, digamos ese cuadrito. Wow, esos cuadritos salen un montón, pero un montón, así de shipping labels, de facturas de invitaciones, etcétera, les dicen, ok, léame eso y, y respóndame esas preguntas. A, B, or C, de multiple app, app choices. Y así es el examen. 100 preguntas de eso, de reading, y 100 preguntas de listening. Ok, y listening, y va así. O sea, usted lo tiene que hacer en, como le digo, tiene un menos, creo yo, menos del minuto por cada pregunta. Menos del minuto por cada pregunta. Entonces, imagínense acá cuántos minutos tenemos. So, ¿Qué es lo que nos ayuda a este tipo de ejercicios? A desarrollar nuestro reading skills. ¿Ok? Yo he ido a hacer ese examen, in believe it or not, guys. Ninguna vez he terminado el examen. O sea, usted me pregunta, siempre dejo. Siempre dejo. Y créanme que yo he practicado que estrategias de reading. O sea, yo me voy y pongo el reloj, el, pongo el... el, el el timer lo pongo y digo, ok, cada pregunta lo tengo que hacer en este tiempo. Voy a utilizar esta técnica, me voy de lo más fácil hasta lo más difícil. O, ok, voy a primero leer esto, después lo otro. Y así he ido como dos veces porque lo he utilizado para diferentes ocasiones. Um, y en ninguna de las veces lo he terminado. ¿Se imaginan? Una vez dejé como 25 sin contestar. Porque el tiempo, oh my God, guys, es horrible. Ay, entonces, eh, uno tiene que ser rápido, de rápida lectura y comprensión. Entonces, en listening, listening session, eh, tiene que dar un buen listening session también, porque son 100 de listening. Entonces, se lo digo eh, porque este tipo de ejercicios nos van a ayudar un montón. All right? 
Y si ustedes quieren aplicar para el TOEFL, TOEFL, practiquen, guys, con todo antes, ¿ok? Let's practice. En el reading aparecen como 10 preguntas de 10 a 15 que son como de gramática. Choose the correct ax, ax, uh, answer, sorry, the correct sentence. O dice, um, ¿cuál palabra sustituye a esto? O sea, un sinónimo. O ¿cuál es el antónimo de esto? Y le pone un montón. O cuando dice esto y esto, ¿a qué se refiere? O ¿qué significa cuando dice esto y esto en el texto? Entonces, muchas de las preguntas son así. Um, si alguna vez uno de ustedes guys va a hacer ese examen, dígame, yo le puedo ayudar como más o menos a tener una idea. O darle como alguna práctica en, ingl en inglés, en, en internet o en la Play Store. Hay una aplicación súper buena para eso. Así que, si va a hacerlo, prepárese, prepárese, ¿ok? Pero sí, eso le va a ayudar, guys, para que muchas puertas se abran en el inglés, ¿ok? So, FYI. Ay, teacher, you're so talkative, teacher. <laughs> ok, so, guys, very good. Let's continue then with the following. Uh, we already know the use of be going to. Ya sabemos para qué es. Uh, future plans para los que no estuvieron ayer guys hmm. vamos a repasarlo en este momento ok give me a second where is it ok here I have it acá he puesto información de todo todo lo que hemos visto en la semana nos vamos a ir directamente al be going to ok para hacer este ejercicio y de una vez lo vamos a repasar all right So, guys, yesterday we were talking about be going to. Ok, introducimos este, este tema. Sorry. Oh, my God. Here I have it. Ok, el be going to, guys. And we say that the be going to is used for expressing future plans. Ok, future plans decided before the moment of speaking. Ok. Prior plans. El be going to, guys, lo utilizamos para uh, planes a futuro que se decidieron desde antes de hablar. O sea, yo antes de haber dicho, I am going to visit my aunt next Friday, yo ya lo he planeado. O sea, no solamente lo dije como que ah, voy a ir al cine, hmm, quizá voy a ir al cine el, el viernes. Y lo acaba de decir, no, usted ya lo, ya platicó con su con su aunt, ya platicó con su tía y le dijo, yo voy a llegar, ya me ocupé de que mi casa la cuide a alguien o qué sé yo, me cuiden a mis hijos, etcétera, y yo voy a llegar mañana, el, el viernes a su casa. Pero usted ya lo planeó. How many probability or possibility do you have for this? ¿Cuánta probabilidad tiene que eso va a pasar? 90% porque para eso usted ya lo planeó. ¿Ok? So, be going to as well is used to express a prediction based on present evidence, ¿ok? Lo que estamos diciendo ayer, que es una evidencia, es algo que le prueba algo a usted, ¿ok? Ok, le dicen, eh, la mamá de Cristian lo mandó a pagar la luz. ¿Pagaste la luz, Cristian? Sí, la pagué. ¿Seguro que no te vas a hacer el dinero? No, ok, enséñame eh, la factura. Eh, la factura es la evidencia que Cristian pagó la luz. Right. So, cada vez que tenemos una evidencia, nosotros podemos dar una predicción. Por ejemplo, si Cristian pagó la luz, nadie le va a cortar la luz. Y la pre predicción es que Clesa eh, o el, la, la compañía que te, con la que tenga la luz no le va a cortar la luz. ¿Por qué? Porque tiene la evidencia que ya pagó, que se atrasó, pero ya pagó. All right. So, tiene que haber una predicción. Example, look at these black clouds. It is going to rain. ¿Ok? Está claro. Se ve que ustedes ven rayos. No, rayos no. Se ve como una tormentita, ¿verdad? Se ve como la, las nubes negras y usted dice, va a llover. Si es por poco y no caen ya gotitas, pero usted sabe que va a llover y sí llueve. ¿All right? Pero, ¿qué pasa si el cielo está súper claro? Hay un gran solazo. No hay ninguna evidencia que va a llover. So, el be going to is used for prediction. All right? Based on present evidence. And the three use is to express something that is about to happen. Algo que va a pasar, 
pero yo digo siempre hay como una evidencia, ¿verdad? Como por ejemplo, usted está viendo una bomba y dice, get back, háganse para atrás, the bomb is going to explode. Obviamente porque ya vio la bomba ahí, ¿verdad? Right? So más que todo, going to future plans that you already, that you already prepared or you already planned, ¿ok? And predictions based on evidence, ¿ok? Those are the uses of be going to. Example, this is the, this is the structure. Acá tenemos la estructura de be going to. I'm going to relax this weekend, ¿ok? Future, lo vamos a hacer en este fin de semana. I'm going to relax. You're going to relax this week. He's going to relax this week. Utilizamos el verb to be. Verb to be, guys. Subject, verb to be. Going to. And the base form of the verb. La base forma es cuando no se conjuga. Relax. And complement, ¿ok? Esa es la fórmula de affirmative. What about negative? Solamente le va a poner el not. ¿Ok? You're not going to go camping this week. She's not gonna. She's not going to go camping this week. This weekend, sorry. So solamente le agregamos el not. Ayer dijimos que podíamos hacer contracciones acá. La primera contracción es esta que vemos acá. He's not going to go camping this week. La segunda contracción puede ser si yo lo hago así. Uh, he is. Sorry, he isn't. He isn't going to go camping this week. He isn't going he isn't going to go camping this week. Ok, puede contractar ya sea el is con el not o el subject con el verb to be. Alright? Y si es por ejemplo con you are, puede decir you're not going to go camping this week o puede decir you you aren't going aren't going. Ok, you aren't going to go camping this week. Ese es el negative form. De las dos maneras se puede decir, no worries. Y la otra forma de contactar es cuando usted responde a la yes, no question. Ok. Are you going to sleep late tomorrow? Yes, I am. No, I'm not. Ok. Is she going to travel to Europe? Yes, she is. No, she isn't. Ok. Se responde como el verbo to be en las short answers. Ok, en las short answers como verb to be. Ayer profundizamos mucho en esto, por eso, guys, le voy a pedir por cuestión de tiempo que cualquier cosa, vea la clase de ayer, adelántela hasta donde yo estoy eh, explicando todo eso, porque ayer sí lo profundizamos súper bien. Este es nada más un review. En basically, this is pretty much what it is. Dijimos ayer también que la forma informal de going to es gonna, ok, uh, gonna, quiere decir que yo puedo decir, en vez de, um, he is going to relax this week, yo puedo decir, he is gonna relax this week, Uy, I don't know por qué dijo week, so relax this, this weekend, all right? Entonces, ¿qué pasa acá? El gonna está reemplazando todo going, uy, going to, sorry, going to. So, todo el going to lo está reemplazando gonna, por eso no le pongo el to acá. Gonna va junto con el verbo. He is gonna relax this week. O puedo hacerlo contractado, right? He's, he's gonna relax this week. He's gonna relax this week. Esa es la forma informal que usted puede ocuparlo con amigos. Right? Amigos o familiares. Pero formal, guys, you use going to. Okay? Going to. And the last thing that, that we said yesterday is about the WH questions. Nosotros hablamos de que el be going to se utiliza para dos eh, específicamente. Give me a second. No, 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 no. I was going to be saying something else, but no. It's okay. Solamente eso. ¿Algo más que quieran añadir acá, guys? ¿Los que estuvieron ayer? ¿Algo que me faltó? ¿No? Ok. 
que les pudiera ayudar a los demás que faltaron ayer. ¿Algo se me va? No, no, no. Oh, el WH, right? Yes, Acá si usted quiere hacer el WH, guys. Easy. Solamente le pone que. Eh, are you going to sleep late tomorrow? When? When? Sorry. When are you? When? Oh my God. When are you going to sleep late? When are you going to sleep late? Y acá, si por ejemplo queremos hacer una pregunta, no vamos a decir la pregunta con la respuesta. Entonces, para hacer una pregunta, lo único que tiene que hacer acá es, es ponerle el WH. Where, who, when, etc. Ok, so acá quitamos el tomorrow para hacerlo WH. Ok. Sí. When are you going to sleep late? I am going to sleep late tomorrow. Ok. La segunda. Uh, where is she going to travel? When? She will, she is going to travel to Europe. Ok. Etc. Así hacemos la WH. Solamente le agregamos el WH acá. And that's it. Ok. So una vez que hemos... He hecho un repaso de eso, really quick guys, porque acá solamente es un review. Ahora sí, nos vamos a pasar para los ejercicios, pero I want to ask you before, do you have any questions about be going to guys? By the way, here I have more examples, look at this, aquí tenemos más ejemplos. I am going to give you the information. Let's repeat after me, guys. Let's repeat after me, okay? I am going to give you the information. I am going to give the information. How would you say this in, in informal English? ¿Cómo lo puedes decir en informal way? I am going to give you the information. I'm going to give you the information. I'm going to give you. I'm gonna give you information. I'm gonna give you. Sin el to, acuérdense. Let's repeat after me. The airplane is going to transport the chip. The, the airplane is going to transport the chip. The airplane is gonna transport the chip. The airplane is gonna transport the chip. The Your packages are going to arrive tomorrow. Your packages are going to arrive tomorrow. Your packages are gonna arrive tomorrow. Your packages are gonna arrive tomorrow. Where is the package going to arrive? Where is, Where the, is the, the package, package going to arrive? Where is the package going to arrive? Where is okay? Sorry, the package is going to arrive to El Salvador. The package is going to arrive to El Salvador. The package is going to arrive to El Salvador. Okay, who is going to deliver it? Who is going to deliver it? Um. Your company is going to deliver it. Your company is going to deliver it. I'm answering those questions. Solamente estoy respondiendo. So in negative, I am not going to give, sorry, I am not going to give you the information. I am not going to give the information. The airline isn't, isn't going to transport the shipping. The airline, the airline is, is going, going to transport Your packages aren't going to arrive tomorrow. Your packages are going to arrive tomorrow. Solamente como reminder, guys, acá, cada vez que es subject pronoun, yo puedo contractarlo de esta manera. Ok? Yeah. It's, it's going to. O puedo decir, she's going to, ok? Yeah. She's, sorry, she's going to. Pero si ya digo yo, the airline, aquí ya no lo puedo contractar. 
or your packages or cuando ocupo un nombre propio no puedo contestarlo, ok? FYI. Ok, so, questions about these guys? No? Ok, let's put the words in order, then answer the questions, ok? Acá vamos a hacer cuatro preguntas. Four questions. Ahí acá ya tienen las, 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 the, the words in order. Tenemos la words, the words in order. So lo que tienen que hacer acá nada más, guys, es put the words in order, hacer una pregunta con estas palabras y responderla. All right? So let's have uh, six minutes to do it. Six minutes. Okay? Six minutes to do it and I will go through the attendance list guys. Voy a ir con la attendance list. Si tienen preguntas, díganme. Ok. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present teacher. Cristian Josué López Pérez. Present. Estela Mabel Orellana del Cid. Present teacher. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Yeah. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present teacher. Jonathan Alexis González de Torres. Present. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present teacher. Ne José Nelson Ruiz Moreno. Present teacher. Julio César Ramírez Arevalo. Julio. Kenny Lisset Cuer de Barrientos. Present teacher. Thank you, Julio and Kenny. Uh, Linda Magali García Montoy Present Luis Ernesto Gómez García Present, Present teacher Marcos Antonio Melgar Pérez Present teacher Marielos Janet Corné Corazo Present teacher Marta Lidia Godínez Sabrina Lister García Orellana Present Walter Alexander Lemus, Gar Lemus uh, Medina, sorry. Uh, Marcos Amil Carmancía Gutiérrez. Present teacher. Lucía Susana Chica de Claros. Present teacher. Zulma Yarixa Oliva Córdoba. Present. Constanza Osmara Cáceres Trinidad. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Present. Lizeth del Carmen Hernández Mismi. Present. Thank you. Okay, guys. Let's continue working on that. Please, if you have any question, let me know. Oh my God, I have the camera off. I didn't realize about it. Sorry, guys.
Hello guys, did you finish? Guys, did you finish? No? No yet? Yeah. Maybe yes. <laughs> yes. Okay, so we'll do it together, guys. Vamos a hacer juntos, all right? So let's see, number one. Um, Kenny, could you please help me with the number one? With the question? Sorry, teacher. Uh, the question, number one? Mm -hmm. Okay. Um, where... Where are they? Are they going to going to? Where are they going to? Um, pick up. Okay, pick up. The package. The package. Is that okay, guys? What do you think? It's okay. It's okay, right? It's Very okay. good, Kenny. Good job. Okay, let's see. What about the, the answer? Question mark. Oh, the question mark is already there. Por eso no lo puse, porque hasta acá. But oh. thank you. 
Uh, Stefania, could you please answer the question? Stefania? Marcos, could you please answer the question? Marcos. Marcos. Okay, Marcos Amilcar then. I don't know where is Marcos. Marcos okay. Antonio. Mm -hmm. I saw you already. Okay, Amilcar, could you please help me out? The other Marcos doesn't want to help us. The uh, one question or the answer, two? the answer, the answer. Uh -huh, okay. the answer of where are they going to pick up the package? Okay. You can invent the answer. I mean, where the the place? Okay. I Marcos, help Amilcar, please. Marcos Antonio, help Marcos Amilcar, please. Hmm? They, they, they came? They? They came? Yeah. They are? They are? Oh. They are? Mm -hmm. they Very good. Are. They are? Eh, sorry, teacher. Tenemos que decir eh, a dónde la respuesta. Uh -huh. La respuesta de la pregunta. Who wants to help okay. them, guys? ¿Quién le gustaría ayudarles a ellos? Let's see. They are. They are. Going to. Going to. Sorry, they are going to. Mm -hmm. Going to pick up the package. Pick up the package. Let's sure. invent the place. Invent en el lugar. Mm, pick up the package. Um, yeah. mm -hmm. um in the warehouse. In the warehouse? Yes. Very good. Good job. They are going to pick up the package in the warehouse. Good job. Questions about the number one, guys? Is it clear? Is it clear, guys? Yes? Yes, teacher. Okay. The teacher or my answer is the, is, uh, the, is the same. Yes, thank you. Go for it, Jaime. Number two. Okay. Um, the next question. Mm -hmm. Who is going to re 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 receive? Receive? Who is going receive. to receive? Who is going to receive the, the shipping? Mm -hmm. The shipping, very good. Who is going to receive the shipping? Very good. Jaime, choose another person to answer that question. Okay, I choose the um, uh, Sabrina. Sabrina, could you please answer it? Sabrina is eating. No, 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 it's just a candy. And like you, in the previous course, you tell me that you eat candy for me, Coco. <laughs> of you. <laughs> okay. I'm going to receive the shipping. Very good. I'm going to receive, sorry, receive the shipping. Good job, Serena and Jaime. Okay. So, Sabrina, could you please choose another person to help me with the number three? Um, Jorge Antonio Feliciano. 
Jorge. Thank you, Jorge. Jorge and Julio. Entre los dos me van a ayudar. Yes? Jorge and Julio with the number three. ¿Cómo hacemos esa okay. pregunta, guys? When? When? Very good. When is going? When is going? Uh -huh. going to arrive. To arrive. Uh -huh. The new material. The new material. Good job, guys. What would be the answer? ¿Cuál sería la respuesta acá, guys? Invéntense la respuesta. Uh -huh. The material is going to arrive next week. The new material, very good. The new material is going, going to, arrive to arrive next, next week. week. Amazing. Good job, guys. Very good. Guys, questions about these? Questions about this exercise? No questions? Is that clear, guys? Sure. For me, yes, teacher. Okay, let me send to you a screenshot of this so you have it with you, guys. Le voy a mandar una captura para que tengan este ejercicio completado. No sé por qué no lo puedo mandar como captura, pero let me send a picture. Okay. One second, guys. Le voy a mandar una fotito para que lo tenga. Okay. Ahí se los mando, guys. All right. So, guys, now we have an activity, okay? Tenemos una actividad en la cual nosotros vamos a create a shipping label. Vamos a crear un shipping label. Después vamos a crear una conversación súper, súper corta, all right? With your partner. Vamos a hacer pareja. Y donde ustedes, where one asks for information about the shipping and the other is an agent. Sweet trolls and present to the class, okay? So what, is, what are you going to do, guys? Van a suponer, okay, que una empresa le está mandando a un producto. Se lo va a mandar delivery, con uh, delivery service. Ok, so digamos, Jonathan, está Jonathan y Ismael. Jonathan está llamando a la empresa para preguntar por su producto y quiere saber dónde está localizada. So, Ismael es el agente que le va a contestar y le va a dar la información de dónde está el producto. Puede usted ser creativo, puede, por ejemplo, preguntarle a usted, vámonos a este chip and label. Ok, can I have the tracking number? Le puede llamar solamente para preguntar el tracking number, le puede llamar solamente para ver dónde está el producto, le puede llamar para saber cuántas son las unidades que usted tiene, para ver cuál es el number of the shipping, the shipping number, the sender number, cuándo se hizo la manuf manufacturing, manufacturing date, etcétera. Puede ser solo una pregunta, ¿ok? So, manéjenlo como que estuvieran en un call center, ¿ok? Y el, el cliente le va a llamar a usted para preguntarle acerca de dónde está su producto, ¿ok? Súper easy, guys, rapidito. Háganse un chip and label, no importa que no lo muestre en la, en la presentación, pero... Try to do it like that. ¿Cómo lo vamos a hacer, guys? Vamos a hacerle improvise. Lo vamos a improvisar. What does it mean? Que yo lo voy a mandar a la break room y si de una vez va a ir a practicar la conversación. No la va a escribir, sino que try to do it like that. Traten de hacerlo así, a la primera. Y si no, traten de hacerlo a la segunda, pero practice. ¿Ok? No van a presentarlo acá. No nos vamos a regresar para presentarlo en la clase, sino que yo voy a ir a, a observarlo. The purpose is to practice. El propósito es practicar. So, para esta actividad, guys, we have 
10 minutes, ok? 10 minutos para practicar, porque solo es práctica, ok? Questions about this, guys? Preguntas acerca de la actividad que vamos a hacer? Questions? Guys, pregunta. Ok. Le voy a mandar lo que vamos a hacer al WhatsApp. Ok. La imagen. Let me share, stop sharing y voy a crear los, los breaker rooms rapidito para que lo hagamos. Acuérdense que lo que tenemos que hacer es practice, practice, ok? Let's start practicing. 20, let me see. Bueno, ok. Alguien que no pueda participar y solamente esté de oyente, Mabel. Mabel creo que está de oyente ahorita y linda, right? Confírmeme, chicas. Estela, Mabel y linda. O oh, Marta, ok, perfecto. So, tenemos tres oyentes, ¿verdad? Ok, great. So, let me see. Mm, ahorita solamente déjenme los asigno. Teacher. Yes, tell me. Esa imagen que nos ha mandado es, es, es para, como por ejemplo. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Ok. Let me see. Um. Ya los estoy asignando, guys. Click on join, please. Quiero ver quién más me dijo. Kenny, could you please click on join, Kenny? Kenny, ¿está ahí, Kenny? Guys, click on join, please. Denle click on join. Jaime, click on join. Jaime, Jaime. Jaime, Walter, Marielos y Kenny. Click on join. Marielos, Marielos, Janet Cornejo, Kenny. Marielos, Janet Cornejo, Kenny, click on join, please. Jaime, let me see, vamos a cambiarlos acá porque creo que tienen problemas. Eh, Jaime, 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 Jaime. Kenny, Marielos, Kenny, Marielos, please, ayúdenme a darle join. 
Kenny, Marielos, please. Hello, hello. Kenny, Marielos. Kenny, Marielos, ¿hay alguien ahí que le dé join, please? Um, California. Peter abroad. To. Oh, uh, order. Um, um, Darme la dirección. Okay. Um, esa. Hello, I could like to order um, family pizza. Teacher, podemos usar wall o call. Yes, pueden decir hello. Uh, taste? Como puede, puede decir cuando llamamos al delivery, le decimos me gustaría ordenar una pizza oh. familiar. Sí, pueden decir, I would like to order a pizza. Hello, I'm calling because I would like to order a pizza. Mm -hmm. Okay. Entonces, se pondrán. Eh, hello, I, I like to order the pizza. Me gustaría, pero me gustaría nada. Uh -huh. Como que yo le estoy, usted es la, la empresa y yo estoy llamando para ordenar. Entonces sería thanks y you're for calling the, the pizza uh, cup. Ah, y, y yo le doy. Pizza hat. Entonces usted me dice, me gustaría ordenar una pizza. Hay uh -huh. war. Hay... Ok, y ahí cómo me va a responder usted, Lick? Eh, eh, good morning. Uh -huh. eh, I am Julio Ramírez. Uh -huh. Entonces usted me contesta en qué puedo ayudarle, Howard. How can I help you, Julio? Yo le, le digo, how can I help you? Correcto. How? Y yo le voy a decir, I need, uh, I need my tracking number. I going, I going to need. I going to need my tracking number. Y usted me va a responder, your tracking number is. Uh, un, un pack 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 uh, como packages 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 of books okay packages of books one one pack of books el peso neto exacto y el peso ajá el peso neto okay uh -huh. net Okay. Vamos a cambiarlo ahora, ¿te parece? Sí, me parece. Con, con, el, con el mismo ejercicio, lo vamos a hacer. Uh, yo llamo y tú me respondes. Ok. Eh... Good evening, Jonathan. Eh, perdón, no sé tu nombre. No te preocupes, dale, no te preocupes. Good evening. Uh, thank you for calling a uh, global service. Uh, can I help you? Mm. 
No le comprendí la pregunta, Walter. Who is going to send the shipment? Who, quién, quién, quién está enviando el paquete? Ah, eh, de. Sería de sending por de my father, podría ser. O sea, le ha enviado el paquete de mi padre, podría ser. Tengo que hacer una pregunta. Eh, Hello guys, sorry to interrupt you. Voy a agregar acá Jaime. Jaime no tiene pareja en este momento para que les para que esté apoyándonos, ¿ok? Okay. Thank you. Hello Jaime. Jaime, thank you for joining. Eh, Hello, lo agrega acá con ellos para que nos apoye, para que tratemos de hacer la conversación entre los tres, ¿ok? okay para que sure. practiquen. Let's practice, guys. Thank you. Okay. Okay, thank you. For order, order two. Four in two. two one. Four in two, two B. One. Oh, two B. Okay. Order two B. Okay. Sender. For it to be five. Oh, to be five. Okay. Five. Okay. Anna. The order is two hamburgers, two sodas, and one frozen. Okay, Miss Sabrina. Uh, let me see in this moment. Okay, I will wait. Hello, Miss Sabrina. Your order is going to arrive uh, in one hour. In what hour? You know why? Yes. They cancel the order. I can wait. What? What? Hey, Sabrina, uh, the Wendy's, your gift, your gift, uh, a big potato for, for help your order in this moment. Okay, well, uh, I need to start to work, but I, I will. Yeah, I'm my, my address is Zaragoza, Zaragoza Street, Calle Principal, ¿cómo se dice? Street. Principal. No. Main, Main Street. Hey, Main, Main Street. Main Street. Uh -huh. Main Street. 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 Main USA to receive Pero él ya te dio el nombre a ti. Ah, Porque él te tenía que dar el, el What is the tracking number of uh, my of my packet? Um, Luego de la, de la dirección, de las altas, sería, uh -huh. solo ahí repitamos la eh, residencial, residencial San Luis, number 20. 20, Santa Ana. En Santa what Ana. Is the, okay. what is the tracking number? Arriving. When the shipment is arriving, please. 
the ship, ship, uh, the ship, uh, sorry, the ship arriving is um, Saturday 19 at, at 11 o'clock. Okay, thank you. I have a question for the shipping label. Okay. Yeah. The the or the no your order arise uh -huh, twenty minutes. Uh -huh. Twenty minutes, uh huh. Así que lo, lo decimos, ya. Yeah. Hasta ahí nomás. Finalización. Ok, gracias. Ok. Permítame. Si gusta, me puede indicar usted que él sigue en el, en el otro. Es, eso es todo. Es unidad. Yes. Es que um, alcanza dos letras, pero no sé si. Su, su WhatsApp aparece como. Para enviárselo. Ahorita, permítame que. Es... ¿Cómo, ¿Cómo aparece? Permítame, que no sé dónde verlo aquí. Es Pont U. Maestra Leticia. Entonces sería. Maestra Leticia, platiquemos. <risa> Entonces sería. Porque me Entonces sería. Good morning. Entonces sería. Purple, good morning. This is Ileana. How can I help you? Eh, good morning, Ileana. Eh, I am Julio Ramírez. I need my tracking number. I, I, I am going to my tracking number. The tracking number is 73102. The number is, Ileana, the number is uh, 73102. It's correct. Thanks, Ileana. Bye bye. Bye bye, Julio. Hello, hello, guys. Hello. Hello, teacher. Hello. Well, hello. congratulations. Hello, teacher. You did an amazing job. I listened to your conversations and you did it great, okay? So very good, guys. So we will continue to have the review. Let's have four minutes to review it and then we will play a game, okay? So um, let me share the screen really quick, guys, because... We have this review really quick about the topics that we had this week. All right. So, guys, first of all, the first class we started with countables and uncountable nouns. Los countables dijimos que eran los names that you can count, los que pueden contar. Acá está una lista de ellos, okay? Uh, you can review it. I have time to review it if you want. Okay, revísalo si desea. That is pretty easy, right? Eso está un poco fácil, los countables. Then we have los uncountables, guys. Son, son los nombres que no, we cannot count them. Son los números, los números que no podemos contar. Los nombres, sorry. Uh, para, uncount para countable nouns, nosotros utilizamos how many, okay? For, for example, how many, guard, how many doors do you have at home? And for uncountable, we use how much. How much food do you want, for example, okay? 
So, recuérdense que los uncountable nouns los podemos hacer contables cuando le ponemos un container o una unidad de measurements, ok? De medida. Let's have a review about the uncountable nouns. Revisen un poco los uncountable nouns, guys. Lo que tenemos acá. Todas estas figuras, teacher, eh, depende del contexto en que, se, en que se digan, le pueden cambiar el... el... Lo, lo incontable o lo contable se puede cambiar siempre y cuando Nelson usted le agregue un uh -huh. container verdad una unidad de medida los uncountable los uh -huh. countable si sí, no pueden ser uncountable sí solamente pueden ser contables exacto uh -huh. thank you you're welcome okay so guys um, let's see Luego de eso aprendimos acerca del have to, ok. El have to o en tercera persona has to lo ocupamos para expresar obligation. To express obligation. We use have to to talk about things which are obligatory or necessary. Cuando nosotros queremos expresar obligación, cosas que son obligatorias o necesarias, ocupamos el have to. And we use don't have to or doesn't have to to talk about things which are not obligatory or necessary. Cuando hay falta de obligación, utilizamos el we do not. We don't have to. I don't have to turn off the camera. Okay? So, el affirmative, un ejemplo de affirmative sentences they have to is police officers in plural have to wear a uniform. Okay? In a negative sentence, podemos decir, teachers don't have to wear a uniform, ¿ok? Si te, sería acá en tercera persona, por ejemplo, dijéramos José, José doesn't have to wear a uniform, doesn't, porque estamos hablando de third person, ¿ok? Y si lo dijéramos en afirmativo, dijéramos, she has, she has to wear a uniform, ¿ok? Has to, para tercera persona. All right, question, un ejemplo de question sería, do police officers have to wear a uniform? Yes, they do, or no, they don't, okay? Questions about have to or has to for obligations, guys? Eso ya lo vimos, remember, this is just a review. No? Okay. And remember, Teacher. yeah, Nelson. Eh, solamente un, un puntito y chiquito. Este, el have to, el have to, con el has to. Have to have. and has to, ajá. Uh ajá. -huh. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la diferencia más marcada que hay? Eh, ¿En qué tipo de persona usted lo va a utilizar? El have to okay. lo ocupamos. El have to el... es, es yo. No, el have es tener que hacer algo. Ajá. Cuando se le ah, dice okay, que okay, tiene que okay. hacer algo por obligación, right? Uh -huh. Acuérdese que okay. el sujeto acá de la oración sería teachers, right? Teachers okay. don't have to, el don me dice que es un negativo y el have to ah, okay. es la forma, le, el, por ejemplo, acá dice los, los profesores o los maestros no tienen que eh, usar uniforme. So, have to and has to significa tener que por obligación. All right? Okay, a una obligación. Te, tiene que. Ajá, exacto. Y el has to. También. Solamente que el has to lo vamos a ocupar para terceras personas. He, she, or it. Okay. Uh -huh. Tienen que. Exacto. Okay. Questions, okay. guys? Thank you, Tisha. You're welcome, Nelson. <laughs> Ok, guys, so, para finalizar, déjenme ver, sí, finalizando con el can, acuérdense que el can lo utilizamos, bueno, los usos que le dimos nosotros fue para información y para posibilidad. Para información utilizamos los WH questions porque necesitamos más información de algo. For example, where can I stack all the new products? Ok. Usted va a recibir una respuesta y esa respuesta es la información que usted necesita. Ok, cuando tenga acá WH, 
guys, significa que usted va a obtener más información de eso. Ok, WH para information. Y posibilidad, el can también se utiliza para posibilidad, pero lo ocupamos en una yes no question. Quiere decir, can you stack all the new paper, all the new product? Posibilidad de poder hacer algo. Ok, so possibility ocupamos el yes no question. Can I, can she, can we, y para information ocupamos el WH porque va a tener más información. Cuando usted diga information, acuérdese de information questions or WH questions, ¿ok? Questions about this? No questions? Ok, guys, so les mandé un link al WhatsApp. Métanse a ese link, por favor, y vamos a jugar este famous game that is called Kahoot. No sé si anteriormente lo habían jugado. Vamos a jugar Kahoot, ok. Es como un quiz que vamos a hacer, pero vamos a hacerlo de forma que vamos a competir todos, ¿sí? Al final alguien va a tener el puntaje mayor, ok. So... Yo voy a compartir la pantalla, guys, y ustedes van a ir viendo en mi pantalla. Necesito que por favor hablan, abran ese, ese link que les mandé todos en su, en su teléfono. Me avisan cuando lo haya abierto. Este es el último link que les mandé. Les voy a compartir. Okay. Because it's a, it's a play, it's a app. Mm, no. Es, eh, exacto, Cristian, así, así le va a aparecer, pero no es una aplicación, es un website que está en línea. Necesitamos un pip. Necesitamos ah, I, need a, I, need a I know, ya se lo voy a dar, pero todos estemos en esa parte, please. Me avisan cuando todos estén en esa parte. Eh, muéstrelo, please, Cristian. ¿Cómo le va a aparecer? Así le va a aparecer, miren, le voy a compartir yo. Déjenme ver where is it. Así les tiene que aparecer a todos. Kahoot, pin del juego y le, luego le da a ingresar. ¿Al, al grupo lo mandaba, Techel? Sí, al grupo. Pues no lo veo. No, no, no. Ahí lo mandé al grupo. Es un Ahí link. Ahí le mandé una captura. Thank you. Ok, el pin ya lo voy a dar, guys. Voy a mandar una captura del link y lo voy a mandar por escrito, ¿ok? Déjeme ver. Ok, ese pin que les mandé se lo voy a, a dictar. Es, ¿no sé si están preparados? Yes, yes es, ready. Tres, One three, three one three, seven eight seven one. Three one three, seven eight seven one. Ese es el pin. Ahí se los mandé en el WhatsApp. Una vez que lo ingresen, ahorita les voy a enseñar cómo va a ser. <coughs> Déjeme ver. Me avisa cuando ya lo he ingresado. Lo pone acá, Ready. vean la pantalla, pónganlo acá y le dan ingresar. Luego Ready. ponen su nombre, pongan su nombre y le dan listo. ¿Ok? Listo, vamos. Vaya, no sé si pueden ver mi pantalla, guys. Yes. Ok, sí. vaya, ahí están los jugadores. Ya tenemos los jugadores ahí de quienes ya están en línea. Van a tener segundos, segundos, 14 seconds, 14 segundos para ir contestando ahí. En su teléfono solamente les va a aparecer la imagen. Usted tiene que ir viendo el teléfono y la pantalla que estoy compartiendo. La pantalla que está compartiendo, usted va a, elegir, va a ver la opción correcta. ¿Ok? Y usted va a elegir el color de acuerdo a la opción correcta. Por ejemplo, si yo le digo, um, 
¿Cuál es el apellido de Cristian? Yo le voy a poner cuatro opciones. López, Uma. López, Lemus, Escobar y Morán. Entonces, La digamos, vida, digamos que López <risa> tiene el color rojo con un rectángulo. Entonces, el que va a elegir usted, guys, va a ser el color rojo en su teléfono y tiene 14 segundos para elegirlo. ¿Ok? ¿Todos ingresaron ya? No, teacher, yo no, no he podido, teacher. Nelson Harry App. Ya le dio clic al link. Bueno, ahorita dice ingresar. Ahorita estoy en esto, denme un chancecito. El número de pila mandé al WhatsApp. Ah, pero déjenme ver el pin, voy a dejar un ratito. Claro, uh -huh. está. Es 313, ¿verdad? Sí, acá está, acá lo estoy reflejando en la pantalla. 313-7871. So, como les digo, tienen que ir viendo la pantalla, guys, y tienen que ir viendo su teléfono, porque en su teléfono va a contestar y en la pantalla va a ver la respuesta. ¿Ok? ¿Ready? Ready. Pero solo teléfono tengo, teacher. Oh my God, ahí sí cuesta. Ese es el problemita de este juego que cuesta ahí. Uh, Trate de hacer lo posible, a ver si puede. Ok. Ok. Bye. I will click on the start because of the time. Vamos a empezar ya. Ok. Are you ready? Como y nos yeah. va a aparecer a nosotros en los teléfonos. Sí. En el teléfono le va a aparecer a usted, Sabrina, para que responda. Y, okay. y en el, usted tiene que ver mi pantalla porque ahí es donde va a ver la respuesta. En su teléfono no le va a aparecer en colorcito. Ahorita lo vamos a ver. Hagamos la primera. Let's start. One, two, three, start. Ok, number one. Vocabulary review. Ok. Listo, guys. Ready. Ok. Choose the countable noun. Tienen fan, news, candle, and science. En su teléfono solo le va a aparecer el color de eso, sin la respuesta. Usted va a elegir. Si usted quiere, piensa que science es el countable noun, elige el verde. ¿Ok? Time is over. Sorry. ¿Vean qué rápido es? ¿Vieron cómo es, guys? Estoy en 15 lugares. Es de chévere. Ok. Lugar. ¿Ready for the second one? Yes. Ok, let's go to the next one. Walter Lemus is in first place. And then Christian, Mr. Julio, Jessica, and Lisette. Very good. Next one. Uncountable noun. Choose the uncountable noun, ok? Choose the uncountable noun. Sugar, boy, country, or shop. What is the uncountable noun here? ¿Cuál es el nombre? Uncountable. That's easy, right? <laughs> okay. Sugar. All right, let's see. De mal en peor, boy, teacher. <laughs> Don't worry. Okay, let's see. The scoreboard is Walter in first place, second place, Mr. Jaime. Let's continue. <laughs> What is the use of have to? ¿Cuál es el uso del have to, guys? And has to. Ability, request, obligation, or prediction. That's easy. Good job. Good job. Vamos improving. Vamos mejorando. Okay. Obligation. <laughs> Go to next one. Walter. Very good, Walter. Let's do it, Mr. Jaime and Mr. Julio. You can do it. Jessica, Sabrina, let's do it. Next one. Choose the correct sentence. ¿Cuál es la, la oración correcta de las cuatro? No voy a leer para no interrumpir. Uh, okay. Oración correcta. Okay. <laughs> Okay, Camila has to go to the market is the answer, okay? The, the best answer. Camila has to go, third person, guys, remember. 
Go to the next one. Wow, Sabrina. <laughs> Sabrina and Luis. Okay, very good, Sabrina. Next one. Choose the correct sentence. Elija la oración correcta. Tres hay malas ahí, están malas. Hurry up. Hurry up, guys. We don't have to study for the exam. That's the, the answer, the correct answer. We don't have to study for the exam, okay? Let's go to the next one. Hurry up, guys, because of the time. Sabrina, Mr. Jaime, aha. Walter, come on. Me equivoqué en la anterior. Next one. <laughs> we almost done, guys. What is the use of can? ¿Cuál es el uso de can? Possession, description, and information. Information and possibility or obligation. Very good. Information and possibility. Wow, Sabrina. Yes. <laughs> Sabrina and Luis, Mr. Jaime, Lisette. Very good, Jadixa. Next one. The following example of can is for information. Busque la oración que describa el uso de la información. Information, remember. Equivoca. No. Information, remember what is the information? Where can I report the incidents? Acuérdense que for information is WH question, guys. Okay, information WH. Next. Wow, Sabrina, you stay in first place. And then Luis, Mr. Jaime, come on, you can do it. Liz said you can do it. And Jerixa. Okay, we're almost done, guys. The following example of can is for possibility. Okay, what is for possibility? That is easy, guys. Possibility. Can I start the boxes in the office? Remember, possibility is yes, no question, okay? Yes, no question. WH is okay. para information. <laughs> Sabrina, Luis, Lisette, Walter. Woo, Mr. Jaime, come on, Mr. Jaime. Okay, let's go to the number nine. What is the use of going to? El uso de going to, guys? Easy. Past experience, present plan, future obligations, or future plan. Tricky, right? <laughs> going to, el uso del going to, guys, come on. Future plans, guys, remember, it's para planes futuros. The last one, guys, the last one. Sabrina, you're in the top, and Luis, you're in the top as well. Okay, the last one, guys, and we finish. Sorry for the time. What is the informal form of going to? ¿Cuál es la forma informal de going to? Oh, my God, that's easy. Ricky, okay. No. Okay. <laughs> gonna to, gone, gonna, and to gonna. Mm, no, ah, no, 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 porque se omite el tú. <laughs> no, guys, come on, it's gonna. Ah, no, no, me equivoqué, entonces, no me equivoqué. Okay, let's see who's the winner. Third place, Walter Lemus. Very good, Walter. Second place, Lisette Miss Smith. And the first place, oh my God. Sabrina, good job. <laughs> Just, just one thing, Mr. Jaime, with all Aha, the respect of the world, I won. <laughs> Very good, guys. Good job and sorry for the Thank time, you, okay? <laughs>
<laughs> and I'm sorry for my camera. No sé qué pasó con my camera, pero ni cuenta May. Guys, voy a pasar la lista. Stay present and sorry for the time, okay? And good night, okay? See you on Monday. Take care, guys. No se vayan hasta que digan present, please. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Cristian Josué López Pérez. Present. Estela Mabel Orellana del Cid. Present, teacher. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Present, teacher. Bye, guys. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Bye. Uh, sorry, Iliana, Carolina se queda conmigo. Iliana, are you here? Yes, thank you, Iliana. Okay, okay let's see. Jaime Antonio Velar Cortés. Good night. Good night. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Bye, Jessica. Jonathan Alexis González Torres. Present, yo. Bye, Walter Alexander Lemus Medina. Bye, Sabrina Lizeth García Orellana. Present, good night. Good night. Marta Lidia Godínez. Marta. Marielo Janet Cornejo Erazo. Present, Bye. Lizeth del Carmen Hernández Mismín. Present. Good job, Lizeth. Bye. Bye. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Present. Bye. Constanza Osmara Cáceres Trinidad. José Nelson Ruiz Moreno. Present, teacher. Good night. Bye. Good night. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present, teacher. Bye. Bye. Jonathan Alexis González Torres. Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher. Bye. Bye, bye. Take care. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. Here teacher. Present. Bye. Linda Magali García Montoya. Present teacher. Bye, Linda. Bye. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Bye, take care, Luis. Bye, bye. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher, bye. Bye, take care. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Present teacher. Bye, Amilcar, take care. Lucía Azucena Chica de Claros. Zulma Yerixa Oliva Córdoba. Present. Good night. Good night. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. Present teacher. Bye, take care. Marta Lidia Godinez. Good night, Kenny. Take care. Okay. You too. Have a great weekend as well. Marta. Yes, I can hear you. Thank you, Marta. Take care. Bye bye. Hola, hola, Ileana. Thank you for staying with me. How are you? I'm fine, teacher. Great. Do, do you like the game? Did you play? Yes, right? You play. <laughs> <laughs> Lástima el tiempo, pero it was great. So, uh, Ileana, de verdad mucho gusto estar con usted este día. Este tiempo se ha diseñado más que todo, Ileana, para que nosotros sepamos más que todo qué es lo que usted necesita de parte mía, cómo le puedo ayudar para que su nivel de inglés sea más alto, para que usted pueda desarrollar las habilidades que usted necesite desarrollar. Si hay algo que yo pueda hacer para usted para que eso pase. Uh, si hay algún tema que usted hasta el momento tiene problemas, no le ha entendido. ¿Hola? Creo que se ha friciado la imagen, right? Hello, Iliana, ¿me escucha? Teachers, como que se está cortando, right? Como la señal. Ajá, como la señal, right? Me escucha ahorita, Ileana.
¿Me escucha ahora? Que primero no le escuchaba. Ali. Ah, como don't que... worry. It's okay. So, Ileana, como le comentaba, eh, estaba diciendo de que pues cualquier cosa que usted necesite, si usted necesita una práctica, un refuerzo, un tema que usted no entiende mucho en este momento, lo podemos hacer. O simplemente algún tip o algo que yo pueda hacer para, por usted o algún consejo que le pueda dar en alguna habilidad que a usted le está costando ahorita, con gusto, algún comentario, alguna retroalimentación, algo que yo pueda hacer para ayudarle en su enseñanza, en su aprendizaje, sorry, dígame, Ileana, esa es sus órdenes. Gracias, teacher. Eh, yo soy quizás de las personas que me cuesta bastante, más que todo, el ICI. Listening, ah. Y fallo bastante. Este, pero es de seguirlo como practicando para no perder el, el ritmo. Y mm. con a las clases, bueno, por ejemplo, ayer falté. No, no mucho estoy enfocada como en el tema, el que vimos el, el, en el chip y Leipon, creo que fue. El chip label, ese como que... Ah, no the mucho... going to. Ajá, el de going to. Ah, le voy a pasar, estoy buscando ahorita la clase de ayer. Le voy a pasar la lista de reproducción de, la, de, la, de nuestro curso. Ok. Acá se lo voy a pasar, guys. Para que ahí busque todas las clases. Aquí está la lista. El link. Ok. Y le voy a pasar el link de la clase que tuvimos ayer para sí. que usted vea como lo más importante de la clase. Porque probablemente no va a tener tiempo de verla toda y si tiene tiempo, pues súper, ¿verdad? Pero si no puede verla toda, entonces le mando el link para que usted lo vaya adelantando exactamente cuando yo explico eh, la, la gramática y aquí está el link de la clase de ayer ahí lo mandé do not forget So, ahí le mando el link para que la vea. Eh, igual manera, eh, Ileana, si en cualquier momento usted necesita más práctica, yo le voy a mandar más práctica, pero como resumiendo, el going to lo ocupamos para hacer, para decir o expresar algo que vamos a hacer en el futuro. Como uh -huh. por ejemplo en español es, yo voy a ir a la playa el sábado y yo y Leana ya planeé el viaje ya lo planeé, ya le dije a mi familia ya tenemos todo preparado para el sábado ya estuvo, ya está la entrada para el lugar donde vamos a ir, ya está ya hice la reservación y todo entonces hay un 90% de probabilidad que yo voy a ir porque ya lo planeé sí okay. eh, entonces nosotros utilizamos el verbo to be, que sería I am, y el going to. I am going to. Y le ponemos el otro verbo de usted va a qué. Ah, yo voy a ir a, a, voy a ir, yo voy a ver televisión, yo voy a comer afuera, yo voy a uh, saltar, yo voy a correr, etc. Entonces se utiliza con el verbo base forma. Entonces yo digo, I am going to sleep, I am going to run, I am going to watch, I am going to wash. Entonces todo va a futuro. A futuro, ok. Uh -huh. A futuro, pero un futuro planeado. Ok. 
y el y el guana es como el, el gona el to. gona es el es lo que reemplaza going to usted Ajá. va a decir I want I want I gonna I gonna I... go I gonna go to the beach I gonna go to the beach y no se pone el to porque acuérdese el que el gonna reemplaza todo going to entonces Ajá. usted puede decirle contractado o no contractado. I'm gonna go. I'm gonna play video games. I'm gonna run tomorrow morning. I'm gonna eat pizza tomorrow, etc. Ok. Perfecto. Y con el verbo, creo ver, how. Estaba el how y el house to. Ajá. El house to es como obligaciones. Ajá, las dos son para obligaciones, solamente que el has to lo ocupamos para tercera persona. Mm -hmm. She has to, he has, has to, uh, the dog has to, it has to, so tercera persona has to. Y para el otro el have to. How to, ok. Mm -hmm. Have to. Perfecto. Y con el que estaba el, 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 ANG, por ejemplo, el where y el when, dijo que lo íbamos a usar en, como el informal. ¿verdad? En ese caso, el can, fíjese, eh, Ileana, que hay muchos usos del can, ¿sí? Pero los primeros dos usos que acabamos de ver ahorita son para pedir información Ajá. y para, eh, para posibilidad, para expresar posibilidad. Entonces, para pedir información, cuando usted pide información, Ileana, utiliza mucho los information question o los WH question. Puede ser how many, how much, where, why, how, who, what, etc. Entonces, todos esos son los information questions, los WH. Usted utiliza esos WH para hacer una pregunta, no sé si ha escuchado en español, una pregunta abierta. ¿Qué quiere ser una pregunta abierta donde se va a tener mucha información? Entonces usted utiliza, por ejemplo, Why can I have to make, why can I, um, podríamos decir, Why can I report, Why can I report the, the, the incident? ¿Por qué? Uh -huh. uh, reporto el incidente, ¿verdad? Why can I report the incident? Entonces usted me va a dar más información de por qué lo va a hacer. O puedo decir, where can I, um, where can I meet you? ¿Dónde nos podemos ver? Where can I meet you? ¿Dónde nos podemos ver? Entonces usted me, yo le estoy dando más información a usted, por eso ocupamos la WH. Sí, pero ocupamos el can también. Hay más usos del can, Ileana, pero no la quiero confundir y darle los otros usos, ¿no? Porque infinidad sí, es... de usos. Es poder, ¿verdad? También puede ser poder, el verbo poder. I can play video games, I can play the guitar, ¿sí? Pero ahorita estamos viendo de, de, pre, de information y la otra es de posibilidad. ¿Qué tanta posibilidad hay de hacer algo? Por ejemplo, y en posibilidad lo hacemos en yes, no question. Ahí no utilizamos el W, sino que yes, no question. Como por ejemplo, can I charge your phone? ¿Puedo cargar su teléfono? O sea, hay posibilidad que yo cargue su teléfono. Can I drink a bottle of that water? ¿Puedo, puedo tomar una botella de esa agua? Sí, posibilidad. Entonces, ah. esos son los dos usos, básicamente. Y los dos, le podría decir que son... Como, como que medio formales, ¿sí? Porque hay otros también que son más formales, pero le puedo decir que son como medio formales. Porque también tenemos otro verbo que es el could, ¿sí? El could es un poco más formal, ¿sí? Pero ahorita quedémonos con que el can se utiliza para información, para pedir información y para, para saber la posibilidad de hacer algo. ¿Mm? Ok. Perfecto. No sé si tienen otra pregunta, lean alguna sugerencia, comentario, algo con la cual yo le pudiera ayudar, dígame. Uh -huh.
No, por el momento está bien, teacher. Como, como lo ven explicando, está bien. Ok, perfecto. Cualquier cosa, no duden en escribirme en el WhatsApp o preguntarme en la clase, Elena, con gusto estoy ahí. Y pues ha sido un placer estar con usted y haber compartido este tiempo. Les deseo que tenga una excelente noche, ¿ok? Gracias, igual para usted, teacher. Feliz Thank fin you. de semana. Feliz Bendición. fin de semana. Igualmente, cuídese, Eliana. Bye bye. Take care. Mm -hmm.